بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس تو ہم لوگوں نے اپنے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا پرابلم سولونگ کے بارے میں ہم لوگوں نے پرابلم سولونگ کی ڈیفینیشن پڑھی تھی ہم لوگوں نے دو سٹیپس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا باقی تین سٹیپس کو ہم آج ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلا سٹیپ ہے ہمارے پاس پلاننگ کا سلوشن تو پلاننگ کا سلوشن کیا ہے آفٹر اینالائزنگ اے پرابلم وی فارمولیٹ اے پلان ڈیٹ مے لیڈ اس ٹوورڈس دا سلوشن آف پرابلم کہ پرابلم کو سمجھنے کے بعد پرابلم کا اینالائز کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے سلوشن کے لیے اس کے سلوشن کی طرف جاتے ہیں تو اب پرابلم جس طرح کی ہوتی ہے ہم اس کے اکارڈنگ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو چوز کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فور اسٹریٹجیز ہیں ڈیوائڈ اینڈ کنکر گیس چیک اینڈ امپروو ایکٹیٹ آؤٹ اور پروٹو ٹائپ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ کنکر کے بارے میں دس اسٹریٹجی ڈیوائڈ اے کمپلیکس پرابلم ان ٹو اے اسمالر پرابلم ڈیوائڈ اینڈ کنکر میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ایک مین پرابلم ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں سب پارٹس میں یا سب پرابلمس میں جیسے کہ اگر ہمارے پاس ایک پرابلم آتی ہے کہ ایک کیلکولیٹر کا سافٹ ویئر بنانا ہے جس میں ہمارے پاس یہ فور آپریشن ہونے چاہیے جو کہ پلس مائنس ملٹی پلائی اور ڈیوائڈ ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو ڈفرینٹ ماڈیولس میں چینج کر دیتے ہیں اس کے ڈفرینٹ فنکشنز بنا لیتے ہیں لائک پلس کا علیحدہ کوڈ کرتے ہیں مائنس کا علیحدہ کوڈ کرتے ہیں ملٹی پلائی کا علیحدہ اور ڈیوائڈ کا علیحدہ پرابلم ہماری سیم ہی ہے لیکن ہم نے کیا کیا اس کو ڈیوائڈ کر لیا اسمالر پرابلمس میں اور ہر پرابلم کو ہم نے علیحدہ سے سولو کیا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو ٹاسک ہے وہ ایزیلی پرفارم ہو جائے گا نیکسٹ ہمارے پاس جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہوتی ہے گیس چیک اینڈ امپروو گیس چیک اینڈ امپروو میں کیا ہوتا ہے دا ڈیزائنر گیس از اے سولوشن ٹو اے پرابلم اینڈ چیکس دا کریکٹنیس آف سلوشن سب سے پہلے جو ڈیزائنر ہے وہ گیس کرتا ہے سلوشن اس کے بعد چیک کرتا ہے جو اس نے گیس کیا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں گیس کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں امپلیمنٹ کر کے چیک کرتے ہیں کہ جو آنسر ہے وہ ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اگر تو ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں آتا تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں ڈفرینٹ ریفائنمنٹس کر کے اس کو اپنی ایکسپیکٹیشن کے مطابق لے آتے ہیں تھرڈ اسٹریٹجی ہمارے پاس کیا ہے ایکٹ ایٹ آؤٹ اس میں کیا ہوتا ہے ان دس اسٹریٹجی دا ڈیزائنر ڈیفائنس دا لسٹ آف ٹو ڈو ٹاسک اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیزائنر ہے وہ ایک لسٹ بنا لیتا ہے جو جو کام ہم نے پرفارم کرنے ہیں لائک ایک الگوریتھم ہم کیا کرتے ہیں ایک لسٹ بنا لیتے ہیں جو جو ٹاسک جو جو اسٹیپس ہم نے فالو کرنے ہیں اور لاسٹ ہمارے پاس جو اسٹریٹجی ہے وہ ہے پروٹو ٹائپ اور ڈرو ان دس ٹیکنیک اے پکٹوریل ریپرزینٹیشن آف اے سلوشن اٹ از ناٹ اے فائنل سلوشن اس ٹیکنیک میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پرابلم کی ایک پکٹوریل ریپرزینٹیشن بنا لیتے ہیں جس سے ہماری جو پرابلم ہے اسے سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور ہم اسے پھر ایزیلی سولو کر سکتے ہیں تو اسٹیپ نمبر فور ہے ہمارے پاس ڈیفائن کینڈیڈ سلوشن دا ورڈ کینڈیڈ ریفرس ٹو سم تھنگ اسپونٹینیس اینڈ ان پلان فار ایگزامپل اف یو آر آس ٹو فائنڈ دا نمبر آف اسٹوڈنٹس ان یور اسکول ہو کین پلے کرکٹ یو کین ایسٹیمیٹ بائی فائنڈنگ کرکٹ پلیئرس ان یور کلاس اینڈ دین ملٹی پلائنگ اٹ بائی دا ٹوٹل نمبر آف کلاس یور آنسر از ان دس وے از کینڈیڈ سلوشن اب کیا ہوتا ہے کہ لائک اگر ہمیں ایک ٹاسک سائن کیا گیا کہ ہمارے اسکول میں کتنے بچے کرکٹ کھیل سکتے ہیں ہم نے ان کی ایک لسٹ بنانی ہے ہم نے ٹوٹل نمبر بتانے ہیں کہ کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں تو اس کے ہمارے پاس دو طریقے ہیں سب سے پہلا کیا ہے کہ ہم کلاس ٹو کلاس جا کے ٹیچر سے یا اسٹوڈنٹ سے ہم پوچھیں گے اس کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیں اور پورے اسکول میں وزٹ کرنے کے بعد ہم لاسٹ پہ ٹوٹل نمبر نکال لیں تو اس سے ہمارا سلوشن نکل آئے گا تو اس میں کیا ہے ہمارا ٹائم بہت زیادہ کنزیوم ہوگا سیکنڈ سیکنڈ جو ہمارے پاس وے ہے وہ کیا ہے کینڈیڈ سلوشن اب کینڈیڈ سلوشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کلاس میں کتنے بچے کرکٹ کھیل سکتے ہیں ہم لوگوں نے پتہ کیا اس کے بعد ہم نے اس کو ملٹی پلائی کر دیا ہمارے اسکول میں جتنی کلاسز ہیں ان سے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا ایک ایسٹیمیٹیڈ آنسر آ جائے گا جو کہ اپروکسیمیٹلی ایکول ہوگا ٹوٹل آنسر کے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کینڈیڈ سلوشن اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بہت زیادہ ٹائم بچ جاتا ہے لیکن اٹ از ناٹ نیسیسری ڈیٹ کینڈیڈ سلوشن از ایکچوئل سلوشن آف پرابلم کبھی کبھی کینڈیڈ سلوشن جو ہے وہ کام کر جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ کام نہیں کرتا اس کے بعد جو ہمارے پاس لاسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے سلیکٹنگ آ بیسٹ
लाइक यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है फॉर एग्जाम्पल अज्यूम डेट नेम्स ऑफ आल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल आर अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट एंड यू आर आस्ट टू सर्च अ पर्टिकुलर नेम जैसे कि आप यहाँ पे बताया गया कि आप लोगों को एक टास्क असाइन किया गया है एक वेबसाइट पे आपके स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स के नाम वहाँ पे पड़े हुए हैं और आपने क्या करना है एक पर्टिकुलर नेम को सर्च करना है अब हम इसको डिफरेंट इन वेज से सर्च कर सकते हैं लाइक हमारे पास ये फोर सोल्यूशन हैं जो कि हम देखते हैं सबसे पहला क्या है लुक एट लुक एट ईच नेम ऑन वेबसाइट वन बाई वन अंटिल द नेम इज फाउंड और द लिस्ट इज ओवर सबसे पहला हमारे पास वे क्या है कि हम पूरी लिस्ट को वन बाय वन चेक करें सेकंड क्या है टेक प्रिंट आउट्स एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम्स कि हम जो नेम्स हैं उनका एक प्रिंट निकालें और वहां पे हम उसे सर्च करें उसके बाद जो थर्ड है वो क्या है कॉपी नेम्स पुट इन एक्सेल शीट एंड सोर्ड देयर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर कि अब हम क्या करें जितने भी नेम्स हैं उनको कॉपी करें उसको हम एक्सेल में ओपन करने के बाद उसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सोर्ट करें और वहाँ से फिर हम उसे फाइंड करें और जो हमारे पास फोर्थ और लास्ट स्टेप है वो क्या है कि हम कंट्रोल प्लस एफ को प्रेस करें वेब ब्राउजर में और वहाँ पे कंट्रोल प्लस एफ हमारे पास क्या होती है शॉर्टकट की होती है फाइंड की तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा फाइंड की ऑप्शन वहाँ पे हम नेम एंटर करेंगे तो डायरेक्ट वो क्या करेगा हमें हम क्या कर लेंगे वहाँ पे नेम को डायरेक्टली ईजिली फाइंड कर लेंगे तो ये हमारे पास इन चारों स्टेप्स में से जो मोर इजी और रिलायबल है वो स्टेप नंबर फोर है तो इसी तरह हमारे पास एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट सोल्यूशन होते हैं तो हम लोगों ने उसमें से क्या करना होता है जो बेस्ट सोल्यूशन है उसको सिलेक्ट करना होता है तो ये था हमारा आज का लेक्चर इन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट के बारे में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़